Tiene buena línea, larga para el exfil, se va, se va, se va. Se fue. Lanzamiento para Cano, le tiene un batazo alto, largo al Lexfield, me parece que se va, se va, se va, hombro por el Lexfield. Hoy en Estrellas de Siempre, al fin, esta es, si es de las, al fin, llevo años detrás de él, con uno de los peloteros más malogrados pero precisamente de los más malogrados por su super talento deportivo, físico como bateador a la defensa sino también porque ya en su mejor momento boom, desapareció de béisbol y desapareció para nosotros de la vida pública llevo atrás de él, llevo atrás de ti una pila de años cuando supe que estaba aquí en Texas y caramba Gracias a un amigo en común, Joel Dueñas, y a otras personas que me han ayudado a contactar con él, y al modesto pero muy merecido homenaje en forma de video y programa que recientemente le hice. Pues nada, aquí lo tengo sentado, él en Dallas, yo en Miami. Hace 36 años no lo veía. Sin más, con nosotros, el gran José Cano. ¿Cómo estás, Cano? Todo bien. Gracias a Dios. Estamos vivos. Amén. Y suelto. Y aquí. Oye, okay. ya se van a dar cuenta ahora, pero el hombre no ha perdido el acento pinareño, porque ustedes saben que los pinareños, alabados zapapos, tienen un acento muy particular. Tiene la misma voz de aquel que entrevistaron en el año 87-88. ¿Cómo está todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Eh, relájate, aquí vamos a hablar como hemos hablado en estos últimos dos días, ¿ok? Ah, ah ok, ok, ok. Perfecto. Eh, quiero empezar por autocriticarme, porque caramba, yo pensé que tenías 22 años en tu mejor momento cuando fuiste desaparecido, sancionado, y ya me aclaraste que tenías 25. Bueno, igualmente 25 años, un pelotero de tu clase, un bateador de tu, de tu estirpe, un primera base. ¿Qué cosas qué cosa, qué cosa son 25 años en un eslúgubre de primera base? La flor de la vida. Oh, imagínate tú. Estaba en mi mejor momento. En mi mejor momento. De verdad. Aquel jorrón con base llena decisivo en el Capitán San Luis contra el difunto Enrique Cutiño, que fue el apedario, fue el que ya decidió el playoff y el, el título nacional a, a tus amados y en ese momento mis amados vegueros. Sí, señor. Pues tu último jorrón en ser nacional es paradójicamente increíble. Increíble. Eso fue lo último que hice. No. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por ahí o por el principio? Dime. Ah, ¿Por donde quiera usted? No, a mí, a mí me tuteas. Que eso es te soy más joven que tú. <risa> Contigo he hecho otro sueño en realidad. Esta es de las entrevistas que más satisfacción sí ya me está dando. Porque caramba, acá no. En Cuba no hay prensa. Sacaron aquella nota que había sido sancionado, suspendido de, para no ir. Tú estabas, la gente no se acuerda, tú estabas en el equipo Cuba, que en esos días salió para Caracas, Venezuela, al tope contra los profesionales. Te sacaron del equipo Cuba, te sacaron para ir a la selectiva, pusieron esa nota que estaba sancionado. Eh, en septiembre de ese año, en el 88, te levantaron la sanción. Yo tengo la nota de prensa, si la quieres tener. Ese día que te la levantaron a ti, el 21 de septiembre 88, se la levantaron a mi ídolo Pedro José Cheito Rodríguez, a tu amigo Domingo Ordaz, que cayó en desgracia contigo el mismo día, llamarás el cuento, sí. a Wilson Holson, a Lázaro de la Torre, y ¿quién era el otro? Enrique Cutiño, creo que era el otro, ¿no? No. El no. Cutiño, Cutiño, Cutiño. Caramba, y nos dijeron que estabas entrenando para la serie en la zona 88-89, que hecho sea paso. Después de que jorrón tuyo, aquel título de Vegueros, más nunca Vegueros clasificó a los playoffs en series nacionales, más nunca. Y después de esa selectiva del 88 que tú no estuviste, esa generación anterior a ustedes eh, envejeció, se fue retirando, y Pernal de Río malamente ganó una selectiva más. 
la del 91. Y es que tú eras parte de esa generación intermedia de Madera, tú y Omar Linares. Me refiero al bateo. Tú eras el inminente cuarto bate, relevo de, de Luis Gerardo Casanova y Fernando Hernández. En ah. fin, y de repente vi una entrevista a Jorge Fuente que ya tú no, que tú no ibas a jugar más pelota y en la prensa, en el Granma, tengo ahí, la, tengo el recorte también, un día antes de empezar a hacer en la zona 88-89, dijeron que había sido sancionado de por siempre de béisbol e incluso sometido a un procedimiento penal judicial. Uh -huh. Hablemos de eso si quieres. Y después hablamos, después hablamos de, de jorrones y pelotazos. Ah, ok, ok. Eh, lo que pasó fue lo siguiente. Eh, yo tenía un amigo en común que, que desgraciadamente él estaba envuelto en, en malas cosas y eso, pero era mi amigo al fin. Entonces él usa una, una grabadora y cuando creo yo estaba suspendido y entonces él me dice que si la podíamos llevar si la, si la si yo la si yo la podíamos llevar a, a, a Mantua en Corté en Corté yo tenía una novia allá en Corté que allá lo, los trabajadores eso de de mal y eso de la, la pesca y esa tienen dinero y cosas de esas y yo le dije, no, la llevamos para allá, pero yo no sabía que era adultada. Y la llevamos, la dejé para allá y tratamos de venderla allá, pero no se vendió y se la dejé a la muchacha allá para que la vendiera. Y yo me vine para acá con él y como a los 15 días o 8 días, no sé qué cosa, me citan a mí. Para aquí, para Consolación, ahí en Consolación y, y me preguntaron que de dónde yo había sacado la, la grabadora esa. Que se la habían llevado, no sé qué cosa, y yo tratando de encubrir al punto me echo la culpa o no me echo la culpa solo solo le digo que yo la llevé para allá y no, no lo quise meter en la talla esa y dije bueno de todas maneras a mí que me pueden hacer una multa o algo de eso y efectivamente yo, fíjate que, que eso duró como cuatro o cinco meses y, y donde quiera la gente me preguntaban y, y por qué tú no lo hiciste y dónde era eso y dónde lo llevaste y dónde no sé qué. Yo, nosotros sabemos que no fuiste tú, que no sé eso, pero yo no quise, no quise decirlo, no sé por qué, pero por la hombría o no sé por qué. Y, y al final me hicieron el juicio ese y me cobraron 300 pesos, pero ellos sabían que yo no había gustado nada de eso. 300 pesos y ellos, ellos fueron allá y le hicieron la una como un careo a la muchacha o algo de eso, me dijo, él vino con otro muchacho aquí, así, así, así. Y, y lo que me pusieron fueron 300 pesos. Pero esa gente no esperaron a nada de eso, nada más que le dijeron que yo estaba envuelto en, en algo judicial, me, me suspendieron de por vida. Y así fue, así fue el caso ese. Ok. Ese es el caso de la sanción definitiva que nos privó de verte y a Penal de Río, ah. lo privó de, de su primera base y su futuro cuarto bate y yo pienso que de tu bate ah, hubieran salido y de tu guante hubieran salido algunas victorias para Fernández Río en nacionales y selectivas. Algún que otro campeonato. Perfecto. Eh, o sea, que cuando nos dijeron que ya no ibas a entrenar más, ni ibas a debutar al día siguiente en la serie nacional, que ibas a un procedimiento judicial, fue por este tema de la grabadora. Sí. Pero yo no, pero yo no estaba entrenando en ningún lado. Pero dijeron que te habían levantado la sanción en septiembre y que sí. iban a estar entrenando esos dos meses. ¿Nunca entrenaste entonces? Jamás. Jamás. Parece que cuando, cuando eh, eh, ellos levantan la sanción allá en La Habana, lo, mandan ese para acá, para Pinar de Río. Y sí. ellos le mandan a decir, y ellos le mandan a decir que yo estaba envuelto en algo judicial. Y ahí parece que ellos vuelven para atrás y ya tumban completo, pero ellos no averiguaron ni hicieron nada de eso. ¿Y a ti? ¿No pudiste reclamar? ¿No se te ocurrió? ¿O ¿No se podía? ¿O qué? No, no no se me ocurrió nada si esa gente que volvieron a tumbar todo eso otra vez. O sea, pero de cierta manera nos engañaron a todos porque nos decían que estabas entrenando. Eso no, no, sí, pero no, 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 yo no fui a entrenar a ningún lado. A mí o nunca sea, me necesitaron me para pa, 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 pa el Capitán San Luis a entrenar ni a nada, jamás. ¿Y quién te comunicó esa decisión definitiva? ¿Cómo fue eso? Eh, los amigos míos y allá en... Porque yo estaba trabajando. Porque yo no tuve preso en ningún lado ni nada. Yo estaba trabajando. Yo era profesor de, 
de albañilería y carpintería en una escuela. ¿Qué es lo que tú eres graduado? La gente, hey, la gente me enseñaron después, el, eh, salió por, creo que fue para el noticiero deportivo o algo de eso, la gente me lo dijeron, pero yo no sabía nada de eso. ¿Y en el periódico? ¿En el periódico Gramo? Sí, y en el periódico después salió, sí. Yo lo tengo, yo lo tengo. Ah. En ese triste momento. Que quizás si ellos hubiesen esperado al resultado de eso y averiguar bien, porque fueron 300 pesos lo que me cobraron. Así me fue. ¿Cuán mal o cuán bien estuve en lo que dije aquí en el programa que te hice? ¿Qué motivó la primera sanción que no te llevan al equipo Cuba a Venezuela y tampoco te llevan a selectiva? Y te perdiste la selectiva. ¿Qué, qué pasó en esa fiesta de campeones? Cuéntame. Oh, en esa fiesta de campeones, uh, yo, eh, eh, mi, mi mejor amigo que siempre andaba para arriba y para abajo con él era con. Con Bosmeniel. Jesús pero Bosmeniel. Eh, pero Bosmeniel es muy acicalado, eh, echándose taco, peinando, o sea, el pelo enredado que es que tenía y no sé qué cosa. Y nosotros estábamos allí en, en, en el motel y allí las guaguas pasaban cada no sé cuánto y, y pasó la dos y estábamos yo y yo, da, que se yo, yo cogí con dos y le digo, te espero en la calle y salimos para pa la carretera y salimos. Y, y pasando por la calle Ría para arriba, yo y yo, da, íbamos para Fruticuba. Eh, una muchacha de una de una farmacia le dice a Lazarito, no sé qué cosa, el Lazarito entra para adentro y cuando sale para afuera sale con, con un poquito de, de alcoholite. Yo no bebía ni cuando que yo, ni cerveza ni nada, yo no bebía, pero me dio unos uno buchos esperando que, que la actividad iba a ser por la noche y, y, y ya no fuimos ni a Fruticuba ni nada, y nos dimos toque eso, pero parece que aquello me cayó mal. Y como a las 6 o 7 de la noche no, no, nos recordamos que teníamos la actividad allá en el criollo. Y fuimos a pie para el criollo. Y ahora cuando yo llegué al criollo, ya llegué medio que mal. Me tomé, había una, una mesa larga así, fue con una pila de cosas de esas. Entonces me tomé como una, una cerveza, que se yo. Ah, y cuando llegué al final, donde me senté, ya aquello había comenzado. Y entonces me habían, habían dejado un diploma. Porque yo he dado dos enjorrones, no sé, algo de eso. Imagínate eso, yo estaba enchuchado. Y, y no sé de qué manera allá atrás, porque yo lo comenté allá atrás, nosotros estábamos, que papel, me cogí papel, lo, 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 lo emburgué así, lo tiré para abajo la silla. Y en Estados Unidos me hubiesen dado 12 mil pesos. Y aquí lo que dan es papel, no sé qué cosa. Y eso. No sé quién estaba allí, adelante quién yo lo hice. Yo sé que aquello... Bueno, después hubo como, como una algo ahí que la eh, os da con no sé quién. Así, bueno, el caso fue que formamos algo ahí y soy un arte caído contigo ahí, la gente aguantando, que sé yo, y, y llamaron a la policía. Y la policía me llevó para allá, para, para la unidad, yo sé, estaba borracho. Y por la madrugada, cuando yo me levanté así, que miro para el techo, sí, veo, no sé, no era el motel, y, y yo oigo una maquinita por allá, chic, 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 la maquinita chic, esa de. La máquina de escribir, oye, ¿qué, qué, qué, esto? ¿Qué oficina estoy yo? Porque me, me, me acostaron un, como un huevo de living así rojo. Y ya cuando yo abro la, la de eso y miro para afuera, veo un pasillo para allá, un pasillo y, y, y cojo para donde está la, el sonido de la máquina. Cuando llegamos allí, está en carpeta. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué hago aquí? Digo, ¿qué tú haces aquí? <risas> Muchachos, si tú anoche acabaste, tú una borrachera que traías, que no sé qué cosa. Y digo, ¿qué pasó? Dice, no, no, nada, me dio el carnet de edad, yo bajo las la escaleras y, y me voy para el hotel. Para, para, para dos de la coloma, y ahí la gente me dijeron, no, anoche acabaste, no sé qué, que yo, pero yo venía a reventar, me acosté, y entonces cuando a la una, teníamos entrenamiento para la selectiva, y yo cogí la, la guau y todo, fuimos para allá, y cuando fuimos, a no, no, nos poníamos en la línea de, de tercera, para entonces, Fuente dice, no, anoche hubo un altercado, no sé qué, así, así, y y Orda y Cano tienen reunión allá en el salón, en el protocolo, con la gente del partido, la juventud, la gente del gobierno. Me digo, ¿qué será? Me quito mis espadas, me pongo mi chanclete, y yo, Orda, vamos para allá. Cuando llegamos allá que entramos, vemos aquí dos sillas así, y, y, y una hilera de, de gente de ese sentado ahí, qué sé yo. Y ahí empezaron que nosotros, que si estamos eh, en, el, en el seno de de esta revolución, que no sé qué, que ah, 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 bueno, dieron una muela grande ahí. 
que ellos habían decidido de que nosotros nos reincorporáramos al trabajo hasta nuevo aviso. Eso fue lo que dijeron ahí. De ahí yo cojo, me voy y me voy para mi escuela a la clase. Y de ahí, ahí, en todo lo, en lo que es, se terminó la selectiva. Digo, digo bueno, ahora seguro voy para la, para la provincial. En la provincial, nada. Digo, digo no, de, debo de ir directo a los entrenamientos veguero. Salieron la, el estado del entrenamiento veguero y nada. Se terminó la, la nacional y digo, bueno, ahora voy directo para la selectiva. Tampoco, dije, bueno, ya esta gente ya no. Ya. Ya esta gente ya conmigo no. No quieren saber de mí, no sé, algo de eso, porque en realidad Oda no habló nada, que hablé fui yo, pero bueno, a él lo suspendieron porque él fue el que formó la, la metáfora esa ahí. Yo, me, yo, yo salí en defensa de, de que era algo de eso, algo con una cartera, o no sé qué fue, o botó una cerveza, algo era, algo, algo así. Y luego. Fue lo que vino con el lío de la grabadora esa, que fui allá donde estaba con eso, ayudarle a vender eso hasta el señor ese, que vive en Herradura, amigo mío todavía, pero imagínate tú. Y así fueron las cosas. Saludos para la gente buena Herradura. Yo pasé muchos años de mi vida, muchas veces, rumbo a Orozco, entre lo conté para cámara, del año 87 al 92 por Herradura. Que Herradura pertenecía aquí a, a Cabaña, a qué municipio pertenecía, a, a la Bahía Onda. A, ¿no? consol a Consolación, Consolación. Sí. Sí, Consolación del Sur. Qué cosa más grande. Y así las cosas. Y Nunca te dio por reclamar, por tratar de virar a la pelota, por alguien te explicara algo. Oye, tú le caías no. mal a alguien muy importante, porque oye. Yeah. No sé, debe haber sido a, a jefe partido o a alguien, no sé, no entiendo. Porque y el Ramos oye. era secretario del partido. Y a mí me han contado sí. que un tal Jesús, que era de la juventud y después fue el de, de la CTC. Fue una figura para ser ahí siniestra y clave en tus sanciones. Es lo que me han dicho. Sí. Puede, puede que sea, pero óyeme, pero la cogieron duro, duro conmigo, porque óyeme. Pues sí, así mismo fue. En esa época Pinar ganaba sin una figura, pero después ya no ganaba. ¿eh? Ya después no. Y no, tú hacías parte no. ahí, pero a verte, tú eras un muchacho. ¿Eras indisciplinado, Cano? No. Para nada. No, no me controló, no, 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 yo no hacía indisciplinas ni nada, yo... ¿Te gustaba la pelota? Yo, ¿Tenías ambición? Oh, 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 la pelota era, es la vida mía. Sí. La pelota, muchacho. Todo el mundo en Cuba, en Penas de Río, en Cuba entera, decía que tú estabas al nivel de Casanova, de Linares, de Fernando, de Madera, y que estabas tocando, como decían ellos, las puertas del equipo Cuba. Bueno. Habías ido a Nicaragua en el 87 y estabas para el equipo de Venezuela. Sí. ¿Cómo era la bronca en primera base en el equipo Cuba en esa época, Carlos? ¿Quiénes eran los que estaban batidos? Ah. Tú eras el último en llegar. Sí, el último en llegar, pero ahí habían, yo creo que 8, 9 o 10. Estaba Leonel Moa, mm. eh, Eduardo Leal, eh, O'Reilly, O'Reilly, eh, de Matanza. Este Julio Germán estaba Baró Marquetti estaba con Doqueo también. No, 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 lo que había es lo que había. ¿Por qué primera base? Ah, ok. Eh, cuando yo llegué ahí, yo, yo jugaba Phil, pero en los Phil en aquello estaba Majadero. Estaba majadero y a donde único había un, un tendón de Aquiles era ese entonces, eh, Cortina y, y no me acuerdo cómo se llama el... Charles Díaz. Charles decidieron de que, de que yo eh, jugara primera base y me pusieron para ir para primera, jamás en mi vida yo jugaba primera base ahí y ahí empezaron ahí a adiestrarme, a adiestrarme, a darme chobón y a, a qué sé yo y los cambios de pie y que para que para adelante, que para aquí, que para acá. Y tú sabes que eso, hacerse primera base y lleva su tiempo. La gente no piensa que no. Mañana. La gente quería improvisar. Sí. Ese fue un problema grande que tuvo que toda la vida. Y no es sí, así. claro. No, no cualquiera que se pone ahí puede cambiar pie para adelante, para atrás. Sí, coger chobón. Es una reacción en, 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 
en, en nada, tienes que decidir si vas para adelante, si vas para atrás, y mucho más cuando el Linares cogía los roles aquellos entre el tercer y el o se tiraba de cabeza para la, que hacía así para allá, muchacho. <risa> sí. Te era bien difícil, sí. Me encantaba cuando te tirabas, porque aparte en Cuba, hasta la llegada de Moa y la tuya después, no había muchos primeras bases de derecho, era más, era más bien primera base zurdo. Surdo, casi todos eran surdos, sí, todos eran surdos, sí. sí. A mí me encantaba cuando tú, tú eres, tú eres 6-1, ¿no? Eh, alto, sí. punto, pero sobre todo como te estirabas en, en primera con los tiros bajitos de Omar y los tiros bajitos de, de Giraldo. Sí. ¿Qué clase de cuadros de ustedes, Cano? Juan Castro, no. Linares, Giraldo, Afonso, tú. Sí. Yo tengo una anécdota de de Girardo, porque tú sabes que Girardo donde quiere que cogía, él tiraba. Y entonces yo trataba, trataba de ayudarlo, ¿eh? si tú me entiendes. Y entonces él me decía, sí, yo sé que tú tratas de ayudarme, pero en todas las jugadas no puedes tratar de ayudarme. A veces tienes que salirte, a asegurar la bola, porque si, si el señor eh, toma otra, otra, otra base, me pone en error a mí. Me dijo, era él, me estaba enseñando todas esas cosas, Girardo, Girardo. Eh. Me enseñó muchas cosas ahí. Yo me estiraba según la posibilidad. Si a veces no había posibilidades, ya yo salía a tratar de trancar la bola o algo para que no ocupara otra 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 base, el corredor bateador. Y, claro. y le cargaban error a él, error a él. Claro, en el bateo, ¿ese estilo de bateo tuyo era propio? ¿Naciste bateador? ¿O alguien te pulió un poquito más? ¿Alguien te, te ayudó en el bateo? No. Nah. Yo desde siempre he bateado yo lo que era malo, aguante. Pero bateando, a donde quiera que yo llegaba, yo bateaba, bateaba y bateaba y bateaba y bateaba. Eso eso era, no sé, yo entrenaba mucho, me gustaba mucho la pelota. Y, y mi papá, desde, desde que yo tenía 8, 9, 10 años, estaba en las categorías con él ahí. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Incluso fui a dos o tres nacionales. Pero yo lo que no tenía era posición. Pero yo bateaba, siempre, siempre bateado, siempre bateado, siempre bateado. Y una característica tuya. Cano, aunque fueras ao, le dabas duro a la bola. No solamente de, de jonrón o batazos largos, sino de línea y por las tres bandas. Le dabas muy duro a la bola. Sí, yo porque, a ver, yo siempre hice ejercicio como para las muñecas, por los antebrazos y todo eso ahí, y entonces en, en, en las prácticas de bateo en el batintín, en el batting view yo siempre le daba duro, a descoser la bola, a darle duro duro, duro porque acuérdate que entre más duro tú le des a la bola eh, tienes más posibilidades porque eh, puede pasar, le pasa cerca al fildeador pero pasa, yo siempre le, lo que ahí me enseñaron a, 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 a que sea un poco para arriba a, a bufiar más la bola a bufiarla más, me enseñaron eso y Sí, porque tu producción jorronera iba subiendo, iba subiendo. De hecho, sí. cuando tú tienes tu última selectiva con tu última nacional, eh, habías dado 21 jorrones y, y eso iba aumentando. Oh, sí, claro. Entre nacional claro, y selectiva. Claro. Sí. Y bateaba el de 300. Terminaste, bueno, sí. tu carrera se terminó de repente. Cuando estaba subiendo, ya tú, ya tú estabas bateando siempre 310, 312 y terminaste ajá, con 24. Ajá. 2.94. Claro, pero, eh, pero iba subiendo porque tus primeras series, imagínate. Que por cierto, sí. en tu primera serie, la única con Forestales, cuarto bate Forestales, discutiste el novato del año con, con Arrojo, Eduardo Cárdenas, Osmer Rodríguez. ¿Me equivoco o no me equivoco? Sí, ahí, ahí. Yo, eh, estuvimos discutiendo yo y Osmer Rodríguez, el centerfield de Ciego de Ávila. Y no sé de, de, de qué forma salió a rojo de momento ahí y, y se quedó con el con el novato al año sí como piche claro porque ganó con su tricultor y fue pieza clave sí con, con eso él estaba por allá por él es de las villas pero estaba pasando el servicio creo en ahí en matanza uh -huh. algo de eso ahí y, y se llevó él no pero, no pero siempre estuve discutiendo el novato al año ahí con ese señor con Osmer Rodríguez así mismo Cano, ¿y cómo a pesar de ese rendimiento no fuiste a la selectiva del 84? Contigo pasa algo curioso. 
La selectiva del 84 que no fuiste, Penal de Río fue campeón. La selectiva del 88 que no fuiste, Penal de Río fue campeón. O sea, fuiste campeón tres veces y clave en ser nacional de ah. compañeros, pero en selectiva nunca pudiste ser campeón. Ajá. Llevaron bueno. a Luis Ángel Gómez, que era la figura que tenían en la provincia delante de ti, que era la gran promesa, que nunca fue. ¿Qué pasó ahí? Yo vine con mucho ímpetu, bateando y bateando y bateando y bateando y bateando, pero en Forestales, cuando yo fallaba, a mí me daba tanta, tanta ira que, que, que yo lo mismo tiraba el bate, que le daba un piñazo a la pared, que no sé qué hay. Y entonces parece que Charles y, y, y Cortina vieron eso, pero quien vino a mí fue Cortina. Y me dijo, ¿quiere que te diga una cosa, Cano? Digo, le digo usted, digo, mira, no te incomodes más. Me, yo me acuerdo como si fuera ahora. No te incomodes más. Que tú bates lo que bates, no vas a ir a la selectiva. Así me lo dijo, así me lo dijo. Cara a cara, frente a frente. Eso, me, eso, ya, eso acabó conmigo. No le pregunté por qué ni por nada. Me dijo, bate lo que bate, tú no vas a ir a la selectiva. No estaban en los Así planes. Sin embargo, sí. al año siguiente fuiste para Veguero y te impusiste de regular en ese Veguero, donde estaba sí. Casanova, sí. Fernando Madera, Gerardo Iglesias, Rogelio García González. Te hablo de jardineros y, y bateador designado y, y primera base. Ellos me dejaron en la, fuiste la selectiva en la y de repente, al año siguiente, vas con Veguero y el Veguero es campeón y tú piensas clave. Sí, ellos me, ellos me dejaron en la reserva del, del equipo Pinar de Río. Y ahí con la bastida, empecé ahí en las aulas de a, a entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y jugábamos por la noche y no sé qué, y entrenar y entrenar. Y eso parece que me, 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 me pulió. Incluso decían, si me decía la bastida, si suben, si, si, si le dan de bajo un piche, el que va eres tú. Si es un fil, el que va eres tú. Un jugador de cuadro, el que va eres tú. Olvídate eso. Y me estaba preparando ahí, pero, 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 pero afilándome la bastida. Me acuerdo como si fuera ahora. Y nunca subieron a nadie, a nadie, a nadie. Ni a Piche, ni a nadie, nadie. Nadie se lesionó, nadie, ni un queche, nada, 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 nada. Y no subí. Me parece que eso me, me eso me, me pulió. Y ahora cuando termina eso, voy para la nacional, para la, para la, para la serie provincial, ahí ja, acabé. Después fuimos para, la, para los entrenamientos, acabé. Tal es así que sacaron dos grupos, el grupo de juego y el grupo que, que era nada más entrenar, que era la gente de Pinar de Río, los, los, los consagrados. Y ahí me soltaron a mí para ese grupo ahí y ya yo no tenía que hacer más nada. Entrenar nada más, entrenar nada más ahí en primera, entrenar primero. Y cuando a la nómina, primera base del equipo Vero. Así fue todo. Que no ahorita regular, ¿no? Eso te impusiste a base de batazo. Eh, sí, yo abrí regular. Sí. No. Ponía no, 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 en primera. No, estoy, estoy, estoy confundido. Yo abrí regular con, eh, fue con, 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 con Forestales, efectivamente. No, no abrí, no abrí regular, no. De ahí me fueron, me fueron sacando poco a poco, poco a poco ahí, hasta que me dieron ya la batuta. Y tú ando línea. De, sí, 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 sí. De esa serie está, por ejemplo, el jorrón que, que puse que le diste a Euclides Roja en el latino. Esa nacional. Oh, sí. Sí, sí, sí. No, pero ahí hay una pila que no salieron ahí. Bah. Ahí, ahí, ahí yo le di eh, dos jorrones a Tati Valdés en el, en, en, en el Victoria. Le di dos jorrones a De la Torre en, en el Corozo ahí de, del Cerro. Yo sé. Yo me acuerdo eso de la torre y me acuerdo uno a Tati Valdés por encima del techo. Que yo tengo sí. de ese juego, pero no tengo jorrón tuyo. Que te tenían de tercer bate, sí. por cierto. Porque cuando Casanova no jugó muchas veces, te ponían de cuarto. Pero a veces te ponían de tercero y a Omar en esa época de cuarto. Porque cuando te ponían de tercero al principio de tu carrera, a Omar, a Omar le ponían de primer bate. Sí, sí, sí. Y sin embargo, tú lo que más jugaste era séptimo bate. Porque imagínate tú, detrás de un Piola, Linares, Casanova, Madero y Fernando. Oye, qué, qué clase de banda esas bate. Sí, 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 sí. Eh, yo bateaba atrás de Madera o Fernando. Exacto. Después de mí, Uquiola, Uquiola, Castro sí. y Giri. 
y Girardo. Eh, y, sí, porque el culo incluso fue octavo bate en, en esa época también muchas veces, detrás de ti. Sí, 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 así mismo. Es que se tenía que una maquinaria en el picheo, en la defensa, pero también en el bateo, oye. Menos Juan Castro y Giraldo. Y Giraldo daba sus giles y, y Castro sí. daba sus morrones de vez en cuando también. Sí, 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 sí. Y Juanito, sí. Efectivamente. Así mismo es. Bueno, yo recuerdo esos horrones estudios inmensos en el Latino, en el Victoria Girón, en San José de las Lajas. Quiero que me hablas alguno de eso. En el Capitán San Luis Varios y en el Guillermo Monca. Y que, y que esos eran los estadios techados, menos el Capitán San Luis. Bro, techado, no, eh. techado, el techado, techado. Un club del Capitán San Luis. Cuéntame alguno de esos horrones. Te voy a mandar tus estadísticas serie por serie. Y tengo ya también recopilado muchos de tus horrones. Tengo también esos dos que, que leíste a la Torre, a Tati Bardet. Los tengo ahí el día y todo lo que ocurrieron. Porque Jardín, con hombres en base. Oh, sí. Sí, eso te lo voy a mandar. Háblame algunos horrones de eso. Eh. Bueno, yo de lo que de los que yo me acuerdo ahora fue por allá por Chamba, un terreno que había por allá y, y Casanova me dijo Joseito en su bararey de pastorita me dice Joseito hoy voy a dar aquí tres honrones digo yo si tú das tres honrones yo doy cuatro tú estás seguro digo yo más que seguro y la primera vez que vino él, que bateaba primero que yo, dio honrón. Me dio la vuelta y me dijo, ahora te toca a ti, José. Cuando vine, le hice así, has, honrón. Cuando vino la segunda vez, él le hizo así, has, honrón. Digo, la oh, usa santísimo. Y cuando vine, yo le hice así, has, honrón. Dice él, y ahora qué vamos a hacer. Digo, yo no sé cómo va a todo. Cuando yo venga, voy a honrón, se puede jugar de quien ponga, quien ponga. Y vino él y le hizo has y metió jorrón el tercero. Digo, y cuando vine yo me hizo y me dieron de gol a mí. Me dieron de gol. Y la otra vez yo no, él, él dio línea de gina, no sé qué. Y, y yo no llegué a, a consumirle el otro, el otro turno bate. Y él se quedó con tres jorrones y yo con dos. Ok. Nah. Un amigo aquí del canal, un amigo aquí del canal que es de Oriundo de Chamba. Dice que ese es el jorrón más largo que se ha dado en Chamba. Que la metiste después de un camión, de una mata, no sé en qué lugar. En, después de un, no sé, de, de un parqueo, no sé bien. Tengo que escucharlo bien a él de nuevo. Dice que, dice que ese batazo fue de 500 pies. Bueno, yo sentí que yo le di bien, bien, bien. Fíjate que eh, eh, estaba la marca esa de los cuatro. Después de eso había una cortina de, de, de árbol y se fue por arriba la cortina de árbol. Y allá fue un, un un aficionado donde estaba yo, que cayó a la parte de atrás donde estaban jugando, dominó la gente de atrás y vino a traerme la pelota. Fíjate qué clase, qué clase jamás le di yo. Que le di, le di duro, que el que ron fue, fue grande, 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 grande. Te habla también, Casanova habla a un lado. De que otro día en Moa igual. Ustedes tuvieron emulación jorronera y tú, él y Linares metieron jorrones también. Eh, sí. Casanova era una figura establecida. Ahí el fresco eras tú. ¿Cómo era eso? Sí. Eh, la anécdota esa fue como fue en Guantánamo que estaban dando. Había una publicidad que daban. Fíjate, cuando aquel entonces daban 50 pesos. Cuando aquel entonces 50 eran 50. Por el primero que diera jonrón. Y ahí nos afilamos los dientes. Todo el mundo, todo el mundo. Si llega a mí, el dinero es mío. Si llega, pero que va a alinar este tercer bate. No dejó llegar a nadie. Entre la ley center la desapareció allá en Guantánamo. Como Mar daba batazos en esa época por el center fue el kilométrico. Eso. Tenía una aceleración, sí, la forma sí, que sí. se paraba el jonrón ahí. Porque él bateaba para el centro del terreno, para donde se te ve la tierra, para que, le, para que la bola pase. Eh, y, 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 la primera vez bate, imagínate, tío, el niño dio honrón, atrás vino Casanova, dio honrón, Madera dio honrón, yo dio honrón, pero ya era por gusto, los 50 pesos se le dio el niño. Usted fue una selectiva contra Serrano, sí. Sí, sí. Oye, sí, señor. tú bateabas muy bien siempre, ¿no? Pero sobre todo en televisión. Y yo veía que tú a sus piches eh, santiagueros orientales, estamos hablando de José Luis Alemán. Luis Tizen, Wilson Holson, Enrique Cuteño, a mí se me antojaba que tú les bateabas bien, por lo menos líneas duras y jorrones. 
¿Por qué? ¿Fue así o no? Sí, fue así. No sé por qué me gustaba a mí jugar allá con, la, con, la, con, la, con las provincias orientales. Esa allá no sé por qué el estadio. Es que, es, es que a ver, tú llegabas a Pinar de Río y el estadio sí se llenaba pero no como, como Santiago, Guantánamo, en todos esos lados, la conga ahí, la conga, la conga constantemente, constantemente, y, y no sé no sé por qué a mí la música como que me estimula, me estimula, no sé por qué. E incluso yo hace años que no juego, no juego pelota ni nada, y lo que hago es oír música, 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 me estimula eso. Yo me acuerdo uno tuyo en el Guillemón por, por el techo, que estábamos hablando, ¿ese contra quién fue? ¿Contra Alemán o, o contra Dicen? Eh, no, ese fue alemán, ese fue alemán, alemán. Con alemán, sí. Recuerdo otro tuyo en San José. Tú también le bateabas mucho a los pichos de provincia Habana. A, a Duque, a Pedroso, a Ibar, a Mario Belli, cuando bueno, fue para La Habana. Sí, sí. Que usted, ese ese es honrón. Ese, ese honrón fue a Mario Belli, a Mario Belli, ahí en San José. ¡Ah! ¿Dónde había, la una, a, había una manga de aire también que, se, que me ayudó. Me ayudó una manga de aire, porque eh, el, la, la curva de, de Mario es, es, es grande, pero es lenta, no es, no, no es rápida, es, es grande. Y solo, solo que había que prepararse para esa curva. Y yo me preparaba porque es lo que me tiraba a mí era Cuba, Cuba, Cuba. Ah, te la repetía. Sí, y yo le sí, y yo, yo ya me preparaba para eso y. Y para eso salían los, los, los tablazos eso, eso, sobre Cuba. ¿Alguna vez saliste a Ares Horrón y lo viste? Ah, a ver, el Horrón sale, pero yo casi siempre salía a Horrón. O sea, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Batía Horrón. Sí, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones salía a dar eh, y los di, ¡buah! la mayoría. ¿Lanzador o lanzadores más difíciles? ¿Sudo o derecho? Si quiere primero sudo y después derecho. Sudo. Ah, había un sudo que cuando la toletería de nosotros estaba... Que era, que, que, que era intransitable, no se la podía meter nadie. Había un surdo número 31 de la villa. Que ese surdo cuando venía, no sé, no sé. Madera decía que la curva de él tenía tres pasos. Venía aquí otra y volvía a... Y casi siempre a nosotros nos da acá, a todos, a nadie, al niño y a todo el mundo. De uno a dos ponches, uno a dos ponches. Entonces nosotros nos repartíamos los ponches. Oye, yo me voy a dos, yo me voy a dar uno. Vamos a ver qué es eso, para que él no, no meta récord de ponche, no sé qué cosa. Ese era el 31. Me parece que él se llamaba José Ribeira. José Ribeira, que ya murió, ya murió joven. José Ribeira. José Ribeira. De mi equipo. Ese era un cuchillo para nosotros. Ese era un cuchillo para nosotros. Y, ya tuve, y era Cuba, era y era Cuba en aquella época, que había mucho nivel. Era Cuba, ¿ve? José Ribeira. Sí, sí, José Ribeira. Muchacho, cuando nosotros íbamos para allá, tú sabes, cuál? Eh, ellos calentaban con los, con, los, con los abrigos amarillos aquellos y nosotros por la forma de, de, de caminar y de, y de hacer los ejercicios decíamos, mmm, un susto. Pero tenía el abrigo y no, 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 no le veíamos el 31. Cuando se quitaba el abrigo, que veíamos que era el 31, ahí empezábamos repartiendo los ponches. Fíjate, fíjate a, a qué nivel nos pichaba ese señor a nosotros. Y ustedes. Sí. Chicos, yo tengo que, que, que como le diste como tres horrones por lo menos a Jolí Guardé, por lo menos los que yo tengo y los que yo vi tuyo a Jolí Guardé. ¿Cuánto sí, le diste a Tati? Eh, a, a Tati, yo pienso que yo le hago un, un promedio de cuatro a cinco horrones. El piche para mí, y eso es un piche, piche consagrado y bueno, pero para mí es más fácil que yo le daba, igual que el niño, el niño lo asesinaba y yo lo mataba. A Tati. Sí, yo me acuerdo una vez que Jorge Fuente no sabía dónde ponerme para que yo impulsara, estaba también yo, 
para que yo impulsara las carreras y cada vez que yo daba ron y daba tuve y daba triple, no, no cogía a nadie, no, que no se envasaba la gente y no se envasaba la gente. Eso, eso casi siempre pasaba en la selectiva y en la nacional, porque acuérdate que el único que no era del equipo Cuba era yo. Todo el mundo era del equipo Cuba, preselección, y sí. ellos llegaban de los torneos, venían a descansar y no entrenaban. Cuando empezaba el game, ya ellos estaban mal y yo estaba en mi escena, porque yo sí entrenaba. Tal era así que yo para los entrenamientos, cuando me recogía la guagua, yo nada más llevaba el pijama y el, y el, y el traje de pelota. Para no haberme obligado a salir a la calle, ni a tomar batido, ni a trasnochar, ni nada. Lo mío era entrena, 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 entrena. En pijama no podía salir a ningún lado. Y ese era mi método. Yo llevaba el traje y, y un pijama. Ya no llevaba más nada. Caramba, pues ok. Y, tu final? Eh, eh, Estabas y, ahí en la puerta de la puso, eh, Y me puso, y él me ponía, me acuerdo como si fuera ahora, en Matanza. Me puso de primer bate, porque lo que se envasaban era el sexto, séptimo, octavo. Ahí la, esa gente era lo que se envasaban. Y me puso de primer bate. Me acuerdo, eso fue en Matanza contra Tati Verde. Y le di dos honrones. Uno entre el Center y uno por el Center Field. Y no encontré a nadie en base. No, y el primer bate. Eso es lo que ha pasado en la Grandes Ligas, que es la sabermetría. O sea, tú fuiste sí. un pionero en la sabermetría en Cuba. Primer bate. Sí. No Hasta primer bate me puso fuente mí. Yo me acuerdo sí. ese último año tuyo que estuvo Casanova 14 juegos fuera y te pusieron de cuarto bate. Oye, y aquello fue, que después tuvieron que hasta atrás de quinto, con, con todos sí. los animales. Y a veces te ponían sí, el tercero. Yo me acuerdo que aquel día de jorrón a Tati Guardé por encima del techo, fue el tercer bate. Porque pusieron sí. a más. Ajá. Sí, Estabas me... caliente. Ya, ya tú estabas. Me... Todo, 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 todo. A, a, mí, a mí me gustaba el bate de ese tercer bate, me, 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 me cuadraba. El cuarto no me cuadra, pero el tercer bate, quinto, el tres y el quinto, esos son los bates que me cuadran a mí. Yo pienso que ahí tú hubieras sido el mejor quinto bate en los siguientes años, hasta que Casanova se fuera. Eh, y después, ¿quién sabe? Después entraba Daniel Lazo, tú ibas a estar ahí, cuarto o quinto bate, compadre. Sí. Tenías sí, metas. Yo no, jugué. Sí. Yo no, no jugué con, no, no, no tuve el don de jugar con esos señores. No, claro, pero tú hubieras estado ahí si tú eras ni, ni, ni con Joval, ni con, ni con eh, el Pirineo. Con... No, con el Perineo no hubiera podido, pero con Joval, no. con Daniel Lazo, con esa gente con sí. Daniel Lazo, ¿Te cuenta que tú eres gente. de la edad de madera? Sí, sí, con esa gente sí. ¿Tú eres de la edad de la sí. zona madera? Sí, esa gente sí. Así mismo es. Pero bueno, no terminaste de decirme los pitches que más difíciles te eran. Asunto, ah, José Derek. Rivera y Abreu. Oh, para mí el, negrón gran, el negrón grandón de La Habana. Sí. Derecho. Derecho. José Ibal. Que tiraba de todo. Oh, buencito. Eh, Pero yo recuerdo que tuviste buenas líneas. Él le dabas duro a la pelota contra él también. Sí, 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 sí. No recuerdo ahora el otro... Oye, eh, eh, otro, otro también que, que, que tenía una bola pesada, pesada, era Machirán, Machirán. Oh, el Guantanamero. Guantanamero, Machirán, tenía una tiraba bola duro. pesada. Sí, tiraba duro, duro, duro. Sí. A mí Cheito me lo decía, lo que me decía Fernan, lo que a veces, a veces venía muy liso, y ahí yo le daba, sacaba bate. Pero... Oh, sí, sí, Machirán. <risas> machirán, tiraba duro. Oh, sí. Ven acá. ¿Te acuerdas de lo que te pasó con Arrocha un día? La línea de Arrocha. Eso todo el mundo lo vimos, todos lo vimos. Oh, eso fue en el, lati, en, el, en el Capitán San Luis. Aquel día yo estaba bateando como el sexto, creo que fue algo de eso. Y aquel día vino él, está ciclonado, está ciclonado, ponche para abajo, ponche para arriba y qué sé yo. Y en la primera vez que vino el bate, lo acomodé ahí. Y, y le doy línea para el pa medio para que pasara y la bola le da en la frente entonces cuando él se levanta él sale corriendo a, a buscarle entre, entre la gorra y la y la pelota para ver cuál y cuando cogió para tirar para primero lo que cogió fue la gorra ahí hizo una cuclilla y ahí se, se, se echó para atrás y ahí trajo la la 
la camilla y se lo llevaron para el hospital. Pero nada, como, como a la hora y pico, a las dos horas, ya estaba ahí en el banco ya. Tal fue así que al otro día pidió la bola y al otro día nos metió 9-0. 9-0. Fíjate si es un piche. Ah, arrocha, claro. Se arrocha. Tal es así que bueno, llegó aquí y triunfó. Aquí tuvo también aquí. Hizo buen, buen, buenos picheos aquí. Aquello fue tremendo. Fíjate que de, de tú se recuerdan algunas cosas y una que se recuerda a tuya es esa. La línea arrocha. Sí, eh, señor. Era una nacional, ¿no? Él estaba todavía con los metros, ¿no? Sí, me con los metros. Sí, con los metros. Ya le había regresado a su lesión, ya le estaba ya estelar. Sí, ya estaba ya vos. Oh. Tiene buenos recursos. Tu momento más feliz es en la pelota. Momento más, más feliz. Felices. Eh, cuando le di jonrón con base llena aquí en, en, el, aquí en, en Piedra de Río. A la base. Ahí, Bayero campeón. Me ha pichando Rogelio y después vino a venir de relevo. Exacto. Y después vos me dio de relevo. Ese, ese. Estaba Casanova Pero, envasado por hit. Es que le, le fueron arriba a Santiago ustedes. Ese, 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 fue primer inning. ¿Te acuerdas que fue primer inning? Sí, sí, sí. Eh, Casanova dio hit, empujó carrera. Después se envasaron Fernando y Madera. Tú estabas en el séptimo bate. Sí. A, a Wilson Hudson. Entre el eje y centro. ¿Qué clase de línea? Oye, ¿qué clase de línea tú dabas, Cano? Sí, ya, ya. No, a Cutiño. A Cutiño. Sí, fue, fue a Ricky Cutiño, sí. Enrique Cutiño. A Wilson Josu se lo hiciste en el playoff del año entero que ustedes fueron campeones también. Ajá, 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 ajá. Oye, que, que tú en esos casos corrías con Mequito como con Tentico, ¿eh? eh, eh. Ah, eh Tenías un corrido con Mequito ganando la vuelta al cuadro. Ese, ese corrin. Eh, sí, ese corrin. Eh... Un corren así como, qué sé yo, como disfrutando. ¿eh? Ya sabe, como disfrutando, disfrutando. Sí, sí yo, yo, yo que ratico me veía en el corren ese, sí. Sí, 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 sí. Yo estaba viendo en estos días bien. Sí. A menos que tú habrás visto un video, ¿no? Claro, claro, ahí, claro. Con tu, claro, con tu 27 claro, sí, sí. y tu físico impresionante. Ah, no, si cada vez que yo, cada vez que yo veo los lo, lo juegos eso y esta jugada y todas esas cosas, digo, caballero. Chicos, lo, los aficionados siempre nos solidarizamos con, con las desgracias, ¿no? Lo tuyo fue una desgracia lo que empezó contigo después. Pero yo sentía en aquel momento, te repito que estabas a nivel claro. de Liberia y Casanova, que son palabras mayores, que en Pinar de Río, en el pueblo de Pinar de Río y en Cuba, ¿no? Pero en el equipo penal de Río, tú eras una gente llevada como que quería, porque yo me da cuenta que, no sé, celebraban tanto sí, más los horrones de Casanova, de Linares, eh, que sí. los tuyos los celebraban tanto más. Aparte que hiciste horrones clave. Eh, eh, no sé si es porque estabas atrás y la no trajiste carreras importantes en aquella victoria de Veguero. Eh, tú, eh, tú sentías que tú eras sí. llevado en el equipo y en, y en ese estadio penal de Río. ¿O son ideas menos? No, 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 yo. Yo, yo gozaba de buena afición. Sí, yo gozaba de buena afición. Yo gozaba de buena afición. ¿Y por qué, Cano? ¿Por qué tú crees que ha sido eso? Ah, porque es que yo siempre estaba riéndome. Era carismático. Eh, en la jodevera con la gente. Y, y que, y que eh, el, público, el, el, el público sabe. El público conoce de béisbol. Y sabía que, que yo venía en ascenso. Yo venía en ascenso. Y yo venía trabajando para eso. Yo venía trabajando para eso porque yo, yo, yo entrenaba. Entrenaba. Si yo me acuerdo que antes cuando nosotros estábamos en la selectiva, el estadio casi que se llenaba para vernos entrenar. Mm. Che. Para vernos entrenar. ¿Tenías metas en el béisbol? ¿Tenías algún propósito en concreto? Sí. Hasta el equipo Cuba. No era hasta, hasta, hasta el equipo Cuba. Porque ese era el sueño de, de mi papá. Él siempre me decía, ¿este año sube o no sube? Digo, este año, olvídate de eso, que este año sí ya... ¿Estabas ahí? ¿Ya habían dicho que ibas para Caracas a Venezuela en un equipo que es del 88? Ya, ya, sí, yo, yo me acuerdo como si fuera ahora, está a gente, o está, yo... No me acuerdo quién más... Te... Rogelio, Rogelio, Juan Castro y Casanova, ah, y Nure, era el grupo que iba ah, a ustedes. 
y, y nos ponían guagua de ahí de Pinar del Río a La Habana a hacer pruebas en La Habana. Me acuerdo que el que me estaba asesorando y haciéndome las pruebas era Verde. Ya. Yeah. Verde era el que estaba haciendo pruebas y esas cosas. Ahí. Oye, el día de, de tu desgracia, de tu primera desgracia, que para mí esa fue la clave. Después todo lo que vino fue después de eso. Sí. ¿Por qué te hablaste de las Grandes Ligas? ¿Tú sabías algo de Grandes Ligas? ¿Veías Grandes Ligas? No, yo la pelota nunca, nunca, nunca la vi. Sí la seguí, ¿sabes cuándo? Una vez, solo una vez seguí el béisbol. Cuando estaba discutiendo el novato del año con Osmer Rodríguez. De ahí yo me sentaba a ver lo que hacía eh, Osmel y para que hablaran, porque siempre hablan que eso, que no van a que tanto, que esto, y yo me sentaba a ver eso. De ahí en fuera, e eh, incluso llevo aquí nueve años en Estados Unidos, jamás, de los jamás he estado en un estadio, jamás he visto una grandes liga, nada. Sí, la gente me hablaban que le pagaban a la, no sé qué cantidad, que no sé qué, que sé yo, eso cuándo. Y, y, y por se referencia... Se por referencia fue que hablé eso, yo hablé eso, pero yo nunca he visto pelota de esa, no la he visto, no la he visto. Qué, qué caro te pagaron esa, esa expresión. Sí, no, qué caro. Ah. Sí, señor. Estaba más que te pregunte que ese es el momento más triste tuyo en el béisbol, ¿no? Perdón. Estaba más preguntarte que ese es el momento más triste tuyo en el béisbol. Yo. Oh. No, para que yo, para que fue que yo. Y que para cómo nunca lo pensaste. Fuiste muy ingenuo, era, era joven. Y, ingenuo, sí. ¿no? Noble, no sé. Ingenuo, sí, sí. Yo nunca pensé que a mí me iban a tumbar completo, sí. Yo nunca pensé. Fíjate que yo dije, bueno, si es que la figura principal es el da, yo, y que es, y en el picheo, yo, en el bateo, nunca pensé que me iban a tumbar así de manera, de, de verdad. Yo pensé, yo dije, no, la figura eso joven, es. aparte de Ari Madera, la sí. figura joven ahí, el relevo. Yo el, pensé. El pensé yo yo siempre pensé que eso eran eh, no sé dos subseries una subserie pues, hasta que empezara o algo de eso pero no me, me dijeron que, te, que me reincorporara el trabajo hasta hasta nuevo viso y yo me fui a trabajar y no yo sin embargo a Oda a Oda sí lo dejaron entrenando y regresó al equipo de Cuba hasta que al otro año también lo sancionaron de por y ah, se perdió la pelota ah, en el 90 Ah, pero, a Oda sí lo dejaron en la academia, pero a mí me mandaron. ¿Verdad que Oda no habló nada? El que habló fui yo. No, yo lo reconozco. Peor que fajarte. Hablar ahí era peor que fajarte. Sí, yo soy crítico. Autocrítico. Yo fui el que habló, él no habló nada, nada, nada. Fui Tonta. yo el que hablé. ¿Te arrepientes? Pero bueno. ¿Hubieras hecho algo diferente? Eh, ah, nada. Nah, nah. Uno debe arrepentirse eh, Uno debe arrepentirse de lo que uno hace Eso se hizo Y, y ya está hecho y, y Dios lo quiso Y hoy estoy en Estados Unidos Así Llevo es. nueve años aquí Así es ¿Te pasó por la pero, mente? Dime, dime. Eh, Pero sí quería haber jugado Yo por lo menos Por lo menos eh, Diez años, algo de eso sí diez años más. Porque Sí, para ver, para ver, para ver todo lo que yo daba, porque cuando, cuando me, cuando me, cuando me troncharon o me tronché yo mismo, eh, estaba en el mejor momento. No, no, no. Estaba en mi mejor momento, ¿para qué iba a hablar una cosa por la otra? Estaba estabas en, en los planes del equipo cubano, estaba Moa, eh, Borrelli, la, 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 la bronca era dura, pero tú estabas no, ahí, estaba, tú estabas no, ahí. No, yo estaba bien, yo estaba bien ahí, e incluso hoy yo miro eh, las cosas esas que pones ahí, y yo veo como yo me estiraba, como toda la cosa que eso, y, y yo y yo mismo me digo, yo, ya, yo estaba no, bien, eh, yo estaba bien en esa talla, yo me veía bien. Claro, y me otra veía. cosa contigo, yo tú eras rápido, para tu cumpleaños tú eras rápido, y jugabas fuerte a la pelota, te tirabas en base, yo me acuerdo que te, que te tirabas en base a romper doble play, y, sí. y jugabas explosivo, sí. a pasar de tu sí, cumpleaños sí. y ser jorronero, y, y, sí, y porque me gustaba, a robar pero... base. Sí, 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 me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba eso, sí, me gustaba, porque a veces, a, a veces, a veces tú, tú analizas y, y tú miras lo, 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 los bateadores, yo, yo era acá, yo era el, el séptimo, sexto, ya atrás venía eh, quizás Fernando, después Uquiola, eh, Castro y, y luego Gili, 
Entonces a veces tú no veías la posibilidad de, de que ellos te puedan traer desde primera base. Y entonces yo quería ganar otra no posición sé. para ver si... Para notar carrera. Claro, para notar carrera. Y entonces a veces me, me, yo me iba y me, me, me tiraba, me tiraba fuerte y de mano, me robaba segunda y eso. Sí. Oye, eso hablando de jorro en largo, o un, un amigo que me decía aquí en el canal me, me recordó uno que diste inmenso en Cabaiguán, en una selectiva. ¿Y te acuerdas ese jorrón? Oh, sí, como no. Sí, en Camaiguán. Allá, eso, eso fue, esa, esa fue una competencia con madera. Con madera. Con Lázaro Madera. Sí. Hey. Y dijo Ron entre ley Cente, pero kilométrico, kilométrico, kilométrico. Se dice que es el jorrón más largo o uno de los dos o tres más largos que se daban en Cabaiguán. Y ahí jugaban Muñoz y Cheito, tú sabes, ¿no? De Hong Club en la selectiva. Y, y pese a recalcar que cuando aquello, yo, digo, yo nunca jugué con pelota buena, yo jugué con la bato mala esa, con la con el aluminio, pero la pelota mala, yo no cogí la pelota buena. Cogiste bate bueno el segundo año, pero pelota buena, pelota buena, cogiste una sola temporada. Sí. Esa última tuya. Se, seguro fue a donde di los dos honrones. Esa última tuya. Ah, bueno. Había que ver cuánto dabas entonces en 63 juegos en selectiva y, y en la siguiente temporada 111 juegos. No, ah, habría que ver. Habría tu que techo ver. es increíble. Yo he calculado que ibas a dar 200 y pico de largos horrones, pero nadie sabe cuántos, cuántos más. Nadie sabe. Sí, 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 claro, 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 claro. Porque fíjate que en, que en cuatro años, que creo que fue lo jugué yo, cuatro años. Sí. Di 52, 54 honrones, algo de eso, ¿eh? 52 honrones, pero el problema es que tú de las 5 nacionales y 3 selectivas, al final jugaste realmente regular 4 nacionales y 2 selectivas. Así cuando divides entre 2 entre o 3 temporadas completas, o sea, o sea sí. estabas dando, imagínate tú, 17, 18 oh. jornadas por temporada y eso iba subiendo. Te repito que tu última temporada completa diste 21 jorrones y estabas subiendo. Sí. sí. Pero guau. Wow. Sí, sí. Pero bueno. Si volvieras a jugar béisbol. Vamos a jugar un juego ideal hoy. Tú vas a jugar hoy. ¿Quiénes serían tus compañeros sí. de equipo en un juego tuyo ideal? No tiene que ser penareño nada más. Y tú jugarías primera base, ¿no? C. Castro. Ok. Castro. Cano. Uquiola. Girardo. Linares. Madera. Casanova. Y Fernando. ¿Casanova en qué jardín? ¿Y Fernando en qué jardín? Uh, uh, pondría a Fernando en el medio y Casanova en el right. Un bateador designado. Bateador designado. Bateador designado. De Pinar de Río. O de Cuba. Rogelio. Rogelio García González. Caramba, con Rogelio García González y contigo pasa algo, sucedió algo. El famoso uh -huh. juego final, ustedes por el campeonato, que si te hubieran ganado oh. ese campeonato, hubieran sido cuatro series consecutivas ganadas. Tú eras el regular sí. y de repente Jorge Fuente en ese juego contra Industrial el 19 de enero 86, el famoso jorrón de Marquetti decisivo, pero que para uh -huh. mí ya este juego se perdió desde antes del error de, de Rogelio García González, que era tremendo pillador. Pero tú tienes que haber visto en primera base, que me disculpe Jorge Fuente, y Casanova en el Ray. Igual que Vica puso a Juan Castro a sexto bate cuando Juan Castro debía ser octavo. Entonces, a Fernando lo puso de séptimo. A Lázaro Madero lo puso en el center field, que no fildeaba mejor que Fernando en el center field ni que Casanova. O sea, ahí claro. Que... ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que me llegó a mí, según la gente me dijeron, que era que que él, él trató de improvisar ahí con surdos para no sé qué y que yo no sé que era muy a ver que 
como muy maduro para que para el latino, que pasa para, para, para esa presión, que no sé qué, como que era la primera vez, algo de eso, pero no, no, no entiendo eso, yo no entendí esa parte ahí, e incluso Ro, Ro, eh, Giri no, no estuvo de acuerdo ahí, dice que yo era la primera base natural de ahí, que por qué me iban a cambiar. No, de, de igual, me dijo coge bate, Joseito me decía Joseito, Joseito coge bate, y Carratico me decía coge bate y calienta, pero nunca, nunca me trajo, no sé. ¿Y tú estabas presionado? ¿A ti te presionaba el latino, por ejemplo? Para nada, si a mí lo que me gusta es toda esa talla. Toda esa talla. Y abrió de la torre, que tú le bateas bien a la torre. Sí, de la torre, sí. Y Veguero perdió. Y caramba, Rogelio decía cargó ahí con con ese... ¿Qué le pasó? No recuerdo, porque son, son, son muchas... Ese error que hizo Rogelio García González. Es como que... Eh, se, 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 apu, se apuró, se apuró porque le iban a salir de Piscicorre para tercera, algo eso. Y se apuró en, en, en sacar la bola del guante y se le, cae, se le cae la bola. Y en la siguiente selectiva, Cano, ¿por qué no jugaste regular? Fue por lesión. Tú tuviste creo que dos lesiones, ¿no? Una la muñeca y otra... Tú la otra fue... Fue, sí, eh, fue eh, un encontronazo que tuvimos en Las Villas. Con, con José Raúl Delgado en el home. Imagina, tú que era otra vez. Me, me, me deslizé, vine, era bola con corredor y ese, ese animal con toda la coraza aquella y pesa 200 más que yo. Imagínate tú, yo fui a, yo traté de, de tirarme para eludirlo, para después pisar con la mano, pero me trancó de tal manera que me, me cogió por aquí, por el, por el izquierdo y me partió el, el, el músculo, me partió y las miofibrillas. No, ahí, ahí perdí esa selectiva y al otro año también casi, casi que lo perdí. Que al otro año lo que te incorporó en la mitad del campeonato y te metió todo tren, que bueno, fue ese famoso de Jarrón Ajá. Y, ajá, ajá. y a partir de ahí, bueno, te tu carrera. Me pusieron un yeso y después que me quitaron el yeso, el, el, el pie se me quedó recto, no lo podía, no lo podía robar, no sé por qué. Ahí me mandaron para allá, para fisioterapia, darme calores y, y todas esas cosas ahí. Y después reponerme de eso. Algo más que quisieras decir que no hayas dicho. No. Que, que pese a que tengo 61 años. Ajá. Me siento listo para cualquier cosa. Te ves muy bien físicamente. O sea. José sí, yo estoy muy bien. Estoy bien, bien. Bailando bien, en el bien, bien. con Domingo Daf y de la Cuino, estás entero. Eso eh. te pasa cuando estaban nosotros, muchachos, que te, te veíamos fuerte. No eran muchos los productores en Cuba que se veían fuerte de pesa. Tú eras un muerto que te veías fuerte. Y cuando te parabas, Juan, ahí. Yo, sí, sí, sí. Amiguito sí, y yo decíamos, muñón, ese muerto está. Efectivamente. Aquellos trajes, hasta los trajes eran mejores, eran buenos, compadre. Que viene que el traje oh, de, de, oh, de Veguero, el, oh, el verde, y aquel eh. también marrón y con un club. Todavía yo. Eh, yo no, yo sé, yo todo eso se lo regalo, me lo, se lo regalé a mi papá. Todo eso lo. Él lo. Lo preserva, lo, lo tiene guardado, lo tiene. Ya no, ya él murió. Pero lo tiene el hermano mío. Pero todo eso yo lo, se lo regalé a él. Todo eso, todos los trajes, eso se lo regalaba yo a él. ¿Cómo quieres que te recordemos? Que no ah, sé. Que nos seguimos acordando. ¿verdad? Bueno. Como aquel, con, con el carisma que yo tenía, que lo único, lo único que sí le pido disculpas a mis seguidores y a, y a mi gente por haberle fallado, porque en realidad fui yo quien fallé. Pero, pero nada, estamos vivos y para adelante. Seguro. Seguro. ¿Es cierto que después estuviste eh, preso? Sí, sí, porque ahí salió una, una ley. Después de eso, yo eh, puse mi negocio. Yo era o soy tapicero de muebles y de carro y, y, y emprendí mi negocio, qué sé yo. Y tú sabes cómo es ese gobierno. No, no puede ver una gente eh, estar por encima de las posibilidades. Entonces sacó, salió una ley que era, se llamaba eh, peligrosidad, el pretenso asegurado. Es decir que, por ejemplo, de que tú eh, 
vivía por encima de las posibilidades sí, sí, y que claro. estabas uh, ok, uh, estaba pretenso a cometer delito y me, me, pusieron, me, me pusieron tres años de peligro y, y Ale dos sí. ya después en los años 90 ¿no? sí Sí, los años 90. Qué horror, claro. Menos mal que estás aquí. Sí. Estás bien, sí. estás tú. Eso además sí, que sí. pasaba en Cuba y en el Apajay. Eso de la ley de Bauer, la ley de, de Peligría. Sí, ¿sí? men, claro, men. Coño, si ¿por qué tú crees que, que uno va a en Nicaragua en el 87 donde viste una pila de jorrones larguísimos? Oh, Nunca te pasó por la mente ah, eso, ¿no? Sí, allá, ahí, ahí. Yo siempre, siempre estaba en en volada, sea la EA con, con alguien, si no era con Linares, era, pero en Linares estaba para el equipo, con, con, es, es, en esa ocasión fue con Madera, con Lazo de Madera. Allá dimos buenos, buenos, buenos honronazos, buenos honronazos, se perdían. ¿Nunca te pasó por la mente quedarte? No, no tenía, tuve. cuando aquello, Qué pena. a ver, cuando aquello, nadie se quedaba. No, no. Qué pena. Nada, cuando aquello, nadie, nadie, nadie se quedaba, nadie, todo el mundo. Ah, teníamos los ojos cerrados, a ver cómo te puedo decir. Sí, nada, cuando aquello yo nunca pensé en quedarme, ni nada. Yo lo que siempre pensé en hacer equipo Cuba. Porque era el sueño de mi papá, ya sabe cómo es. Un mensaje para los seguidores del canal, nosotros tus seguidores, de José Amado, ¿no? José Amado. Cano sí. García. Un mensaje para nosotros. Ah, ok, ok. Nada. Como le dije ahorita que, que encantado, me siento bien. Eh, que me perdone sin algo los defraudé, pero para la nada. vida es así. Sí. Pero el tipo está aquí. Así estamos. Y vamos por más. Muchas, muchas cosas buenas para ti, para tu sí. familia. Y caramba, nos mantenemos bien en contacto. Que a lo mejor un día sí nos vemos. ¿Ok? Ah, ok. Otra claro cosa, que hermano. sí. Ha sido un placer inmenso verte de nuevo. Y te deseo muchas cosas. Gracias, de verdad. Y espero que, ah, disfrutes, okay, okay. que disfrutes esta entrevista. Ok. Gracias a usted. Gracias. Ok. Tú, okay. tú, yo, tú. <risa> no sé bye, bye. Bye, bye. Herradura bye. y para el mundo. Ah, ok, ok. De herradura. Se tiene buena línea, larga para el exfil. Se va, se va, se va. Se fue. Curva la paso a otro duro también desde el jardín central. Está entrando la farmadera, va para tercera base Fernando Hernández. El tiro a segundo va el bateador corredor y está llegando a segunda con un tubo ahí. El rolling es hacia el campo corto, filiando la pelota del Choray. Un out en segunda devolución a primera. Ao. Por detrás el de Giraldo, el tiro larguísimo y out en primera. Vean la repetición. No pierde casi tiempo, le pasa por delante a Hetzel, se aldea por detrás, un pasito para reponerse y el tiro rápido. Up. Se va el de primera, lanzamiento de Cris Acarini al guante del inicialista José Manuel Rodríguez. Involuntariamente sacó Rolling, recogió ahí en primera base Cano y lo retiró. Sol, al tiro un baón altísimo, Linares la tiene, el tiro rápido, el tercero Le tira un baón por el campo corto hacia adelante, Giraldo, el tiro, el out, en Urquiola, pasa primera, el out en primera. La tira Rolling entre tercer y short, allá se la llevó, Giraldo, el tiro en el aire, quieto. El tiro una línea larga para el exfil, se va, se va, se va. Seis ahora. 